আসসালামু আলাইকুম দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের বিশেষ অভিমত অনুষ্ঠান ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই আপনারা হয়তো অনেকেই জেনে গিয়েছেন যে আজকের এই অভিমত অনুষ্ঠানটি সম্পর্কে সচরাচর বাংলাদেশের রাজনীতির সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে আমরা এই অনুষ্ঠানে আলোচনা করে থাকি আজকে আবার ব্যতিক্রম হবে না কিছুটা ব্যতিক্রম আজকে একজন অতিথিকে নিয়ে আমরা এই অনুষ্ঠান সাজিয়েছি এবং তিনি হচ্ছেন সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র জনাব আরিফুল হক চৌধুরী জনাব আরিফুল হক চৌধুরী আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আমি আমার নগরবাসীর পক্ষ থেকে তিনশো ষাট হলিয়ার পূর্ণভূমি সিলেটের জনগণের পক্ষ থেকে আপনাদেরকেও শুভেচ্ছা এবং প্রবাসী ভাই বোন যারা এই টেলিভিশনের পর্দায় আমাদের কথা শুনছেন তাদের সকলকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাচ্ছি দর্শক জনাব আরিফুল হক চৌধুরী আজকেই তিনি লন্ডনে অবতরণ করেছেন এবং শত ব্যস্ততার মধ্যেও প্রবাসীদের ডাকে তিনি সাড়া দিয়ে আমাদের এই লাইভ অনুষ্ঠানে এসেছেন এই জন্য আমরা আবারও তার কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই তবে আজকে আমরা কথা বলবো শহর সিলেট নিয়ে যেই সিলেট এবং তিনশো ষাট আউলিয়ার পূর্ণভূমি হিসেবে যে সিলেট সবার কাছে পরিচিত সারা বাংলাদেশের মানুষের কাছে অত্যন্ত সম্মানিত পূর্ণভূমি হিসেবে সেই সিলেট কেমন আছে বিশেষ করে সিলেটের উন্নয়ন সিলেটের রাজনীতি প্রবাসী হিসেবে সিলেটের কাছে আমাদের প্রত্যাশা আমরা জানতে চাইব মেয়র আরিফুল হক চৌধুরীর কাছে তার পরিকল্পনা সম্পর্কে তিনি কিভাবে সিলেটকে সাজানোর চেষ্টা করছেন বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থায় তার ভূমিকা কি থাকছে সিলেটের উন্নয়নে সিলেটের সৌন্দর্য বর্ধনে প্রবাসী বান্ধব করতে তার কি কি পরিকল্পনা আছে এবং অবশ্যই আমরা কথা বলবো বাংলাদেশের সমসাময়িক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাজনীতির বিষয়ে আরিফুল হক চৌধুরী একজন বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনের একজন অধিকারী মানুষ তারাকে আপনাদের আগেও দেখেছেন বিভিন্ন সময়ে তিনি আলোচিত ছিলেন কিছু কিছু সময় তিনি সমালোচিত হয়েছেন বিশেষ করে জনাব সাইফুর রহমান যখন অর্থমন্ত্রী ছিলেন তিনি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং আস্থাভাজন হিসেবে সিলেটে তার যে প্রভাব এবং একই সাথে সাইফুর রহমানকে সঙ্গে নিয়ে তার উন্নয়নের কথা অনেকেই জানেন এটি অনেকের কাছে সমালোচিত হয়েছে আবার অনেকের কাছে প্রশংসিত হয়েছে ঠিক একইভাবে ওয়ান ইলেভেনের সময় দর্শক মন্ডলে আপনারা জানেন যে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল ঠিক সেই প্রসঙ্গেও ওয়ান ইলেভেনের সেই সময়কার রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এই বিষয়টিও ছিল আলোচনায় আবার তিনি যখন নির্বাচনে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে তিনি যখন প্রার্থিতা ঘোষণা করেন তার নিজ দল থেকেই তাকে বিরোধিতা করা হয় তবে বিপুল ভোটে তিনি বিজয়ী হয়ে সেই বিরোধিতা করার জবাব তিনি দিয়েছেন এবং সিলেট সিলেটের নগরবাসীর তিনি এখন নগর পিতা আমরা বলি সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র সিলেট শহরের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে রাজনৈতিক নির্বাচিত পদ পদাধিকার রয়েছে সেই নির্বাচিত নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হিসাবে তিনি এখন সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন অনেক অনেক রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা আপনার আমি আপনাকে প্রথমেই যে বিষয়টি জানতে চাইব সিলেট সিটি কর্পোরেশন সিলেটের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং যাকে নিয়ে সারা বাংলাদেশের কাছে সিলেটকে প্রতিনিধিত্ব করে বিশেষত সিলেট সিটি কর্পোরেশন এর ঐতিহাসিক কারণে কিংবা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কারণে তিনশো ষাট আউলিয়ার পূর্ণভূমি হিসেবে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের বর্তমান অবস্থা আপনি আমাদেরকে খুব সংক্ষেপে বলবেন এবং এর পরবর্তীতে আমরা এই প্রসঙ্গে আরও বিস্তারিত আলোচনা করব। দেখেন ছাব্বিশ কিলোমিটার এই সিলেট নগর তো আগে পৌরসভা থেকে সিলেট সিটি কর্পোরেশনে উন্নতি হওয়ার পর আমাদেরকে যেভাবে মাস্টার প্ল্যান ওয়েজ করার কথা ছিল সেভাবে নগর গড়ে ওঠে নেই একটা অপরিকল্পিতভাবে নগর গড়ে ওঠার কারণেই আমাদের এই ছাব্বিশ কিলোমিটারের মধ্যেই জন অত্যন্ত দিন দিন আপনার জন বৃদ্ধি বেড়ে গেছে সেখানে আপনার প্রায় নিয়ত দেখা যাচ্ছে যে পপুলেশনের দিক থেকে আমরা অনেক বেশি জনগোষ্ঠী সেখানে হয় সেই তুলনায় যে সকল চাহিদা পূরণের কথা সেটা মেক আপ করার সম্ভব হয় না আর একটা কথা অপরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠার কারণে সিটি কর্পোরেশনে উন্নতি হয়েছে ঠিক কিন্তু সেই স্ট্যাটাসে সেই ধরনের স্কিলড লোকের অভাবের কারণে আমরা পরিকল্পিতভাবে নগরায়ন করতে পারিনি এখন যেটা আমি ফার্স্টেই আমার নির্বাচনের আগে আমরা আমি নির্বাচনী ইশতেহারে বলেছিলাম আমার কিছু দীর্ঘমেয়াদি মধ্যমেয়াদি এবং স্বল্পমেয়াদি এই তিনভাবে আমরা পরিকল্পনা হাতে নিয়ে আমরা কাজটা শুরু করব। এবং যথারীতি শুরুও করেছিলাম সিলেটের প্রথমত দেখেন জলবদ্ধতা একটা বিরাট সমস্যা এক অল্প বৃষ্টিতেই নগর ডুবে যায় দ্বিতীয় সমস্যা ছিল আমাদের যানজট সমস্যা তৃতীয় সমস্যা হচ্ছে আমাদের এই যে ড্রেনেজ সিস্টেমটা ক্লিয়ার না হওয়ার কারণে আমাদের এনভায়রনমেন্টের একটা 
বিশাল ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থার মধ্যে আছি চতুর্থ হচ্ছে আমাদের বর্জ্য ব্যবস্থাটা নাই তো এই এই যে বিষয়গুলো এটা প্রত্যেকটা বিষয় জনগণের সঙ্গে এবং বিশুদ্ধ খাবার পানি বিশুদ্ধ খাবার পানি তো জনগণের মৌলিক যে বিষয়গুলো আছে তার মধ্যে হচ্ছে আপনার এই পানি রাস্তাঘাট ড্রেনেজ সিস্টেম এগুলা আর পাশাপাশি সিটি কর্পোরেশনের যে সঙ্গে রিলেটেড যেমন আপনার মাস্টার প্ল্যান যে বিল্ডিং কোড অনুযায়ী বিল্ডিংয়ের পারমিশন দেওয়া মার্কেট পারমিশন দেওয়া তাছাড়া বিনোদনের জন্য বাচ্চাদের খেলাধুলার ব্যবস্থা করে দেওয়া আমাকে চিন্তা করতে হচ্ছে প্রতিবন্ধী বাচ্চাদের জন্য কি ব্যবস্থা নেয় আমাদের প্রবাসী অধ্যুষিত এলাকা এখানে এখান থেকে বাচ্চারা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের লোকরা ওইখানে গেলে তাদের জন্য কি রিক্রিয়েশনের ব্যবস্থা রাখা সব কিছু মিলে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পরিবেশ সব কিছু মিলে আমার সিলেট সরকে চিন্তা করতে হচ্ছে এবং আপনি জানেন শুধু আধ্যাত্মিক নগরী বা ক্যাপিটাল সিটি অফ মানে ধর্ম আমাদেরকে ধর্মীয় আধ্যাত্মিক রাজধানী বলা হয় সিলেটকে সেটা সেটাকে চিন্তা করলেও আপনার আরেক দিক দিয়ে চিন্তা করলেও সিলেটকে এখন পর্যটন নগরী হিসাবেও ধরা হয় বিশেষত্ব দিক রয়েছে যেখানে সিলেটের ন্যাচারাল বিউটিগুলো দেখার জন্য মানুষ আসে সেখানে আমাদের সেই ব্যবস্থা এবং দরগাকে কেন্দ্র করে প্রতিদিন যে পরিমাণ প্রতি বৃহস্পতিবার আসলে বৃহস্পতি শুক্র শনি সিলেটে প্রায় লক্ষাধিক লোক সমাগম হয় সিলেটের বাইরে সিলেটের বাইরের লোক সিলেটে আসে তো এইগুলা রেখেই আমি আমার পরিকল্পনা কাজটা শুরু করেছিলাম প্রথমে আপনারা দেখেছেন যে আমি জলবদ্ধতার জন্য খাল খনন ছড়া খননটা যেটা এটাই শুরু করেছিলাম শুরু করার পরে আট মাসের মাথায় আমি একটা আমাকে স্বজন্তমূলক একটা মামলা দেওয়া হলো সেই মামলায় আমি গ্রেফতার হই নাই আমি আত্মসমর্পণ করেছি আদালত থেকে এবং আত্মসমর্পণ করার পরে আমাকে দীর্ঘ সাতাইশ মাস আমি কারাবরণের পর আমি বেরিয়ে আসি তিন মাস পর বিভিন্ন আদালতের মাধ্যমে গিয়ে আমি তিন মাস পর দ্যাট ইস তিন বছরই আমার চলে গেল দায়িত্বের বাইরে এখন আমি যে দায়িত্ব আবার দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকে আমি সেই আমার যে জলবদ্ধতার নিরসনের জন্য যে খাল ছড়া নালা সেগুলো অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ সহ আমাদের আমাদের সেই ড্রেনেজ সিস্টেমগুলো কাজ শুরু এত গুরুত্বপূর্ণ একটি নগরে আমি মোটামুটি আপনার কাছ থেকে ধারণা পেলাম যে সিলেটের বর্তমান আপনি যে সময়টাতে দায়িত্ব পালন করছেন সেই সময়টাতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে চ্যালেঞ্জগুলি আছে যে সমস্যাগুলি আছে নাগরিকদের এত গুরুত্বপূর্ণ একটি নগরী বাংলাদেশের অন্যান্য যে কোনো জেলার চেয়ে সিলেটের প্রভাব রাজনৈতিক প্রভাব অর্থনৈতিক প্রভাব সব কিছু একটু অন্যভাবে অন্য দৃষ্টিতে মূল্যায়ন করা হয় আপনার বাজেট কত আমার বাজেট আমরা তিনশো পঞ্চাশ কোটি টাকা এবার বাজেট হয়েছিল শুধুমাত্র এই নগরীর ভিতরে এই তিনশো পঞ্চাশ কোটির মধ্যে আপনাকে বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ করতে হবে এটা এটা করা হয়েছিল আমাদের কিছু আমাদের যে বাজেট তৈরি করা হয় সেটা আপনাকে একটা ধারণা দেওয়া আমাদের সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কিছু প্রজেক্টটাকে যেমন এডিপির প্রজেক্ট বা বিভিন্ন আপনার জায়কা প্রজেক্ট বা এই ধরনের এগুলি কি এই এই প্রজেক্টগুলো কি দান হিসাবে আসে নাকি লোন হিসাবে আসে এটা দান হিসাবেই আসে দান হিসাবে দান হিসাবে আসে খুব কিছু কিছু গভর্নমেন্টের সঙ্গে লোনের এগ্রিমেন্ট থাকে এগ্রিমেন্ট থাকে সেটার পরিপ্রেক্ষিতে আসে তো এইগুলো ধরেন নেক্সট ইয়ারের জন্য যেটা বাজেট করে দেওয়া হইলো সেই টাকাটা ও আমাদের ধরা হয় কিন্তু বাস্তবতা হলো যে আমাদের নিজস্ব রিসোর্স থেকে কিন্তু এটা ফিল আপ করার মতো না এই যে বাজেটটা সিলেটের ইকোনমি সেই অত বড় হয় না হয় নাই তার কারণ হচ্ছে আমাদের এখানে শিল্প কারখানা নাই আমাদের এখানে যেটা আছে আমাদের এই প্রবাসী অধ্যুষিত এলাকা থাকায় নিজ প্রাইভেটাইজেশন বাড়ি ঘর যেটা হয়েছে ওইখান থেকে আমার হোল্ডিং ট্যাক্সটা আদায় করে এক আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে আমার এখানে কিছু ব্যবসা বাণিজ্য দোকান পাট থেকে আমার কালেকশন যে অন্যান্য সিটিতে ধরেন কমার্শিয়ালি তারা ইন্ডাস্ট্রি থাকে বিভিন্ন ধরনের প্রজাতি সেইগুলো থেকে তারা যে পরিমাণ কমার্শিয়াল রেভিনিউ পাচ্ছেন আমি সেইটুকু সেই সুযোগটা পাচ্ছি সুযোগটা পাচ্ছি না ও তার মানে হচ্ছে আপনার সরকারের দিকে আপনার তাকিয়ে থাকতে হয় ম্যাক্সিমাম এটা এটা 60% 350 কোটির মধ্যে সিলেট থেকে আপনি কত ট্যাক্স কিংবা হোল্ডিং ট্যাক্স কিংবা এই জায়গা কর পান এই জায়গা একটা বিষয় আছে লাস্ট আমাদের এখানে যে 
टैक्स सेशन दवार बेपारे कलेक्शन बेपारे जमन सिसटेम कि दुरबलता आर एसेसमेंट बेलाये अनेक त्रुटि छो एक रंग एसेसमेंट छो एक के फाइव स्टार मान एक पाँचतला भवन एक बिल्डिंगे एसेसमेंट कर आसलम से दिल से एक्साम्पल फाइव हंड्रेड टाक और जो टीन सेटर घर ता दे एक हज़ार टाक तो ये बैषम्य हो गल आकटा हे कारो से बाड़ी नहीं से जमी आसे से कमार्शियल से भाड़ा दीचे दस टा पंद्रह फ्लैट कर उन्नी वन यूनिट दरे उना के बसा देवाक जन तर को जगह ना थार कारण से बाटिकाली ऊपर दिखे से तो सेने तर एक यूनिटे तरह समस्त परिवार जैगा हाँ मात्र दुई डे सीमेंट तीन डे सीमेंट से बाड़ी बना से तरह जैगा नाई सत आठ जन ऐले मे तक से ऊपर दिखे उठ से तो सेने जी आर ताके कमार्शियल दौड़ी तेज़ सठीक होना ये एसेसमेंट करारे दायित्व नेार आगे एसेसमेंट हो प्रत्येक पाँच बस पर एसेसमेंट है एबार् दायित्व नेार एक बस आगे ये असेसमेंट हो पाँच बस पर गो एसेसमेंट नतून एसेसमेंट जाए कारण मानुषर का विगत दिन जे एरियार जो डिज रही है से एरिया लास्ट सेभनटीन इयार्से कलेेक्शन तेम है क्योंकि एन देखा जा मानुष के जदि तरह फैसिलिटी देवा शुरू करें मानुष के बुझाते पर मानुष दीते चाय एपनर लास्ट डे हमार आगे जेटा से दायित्व नहीं समय के दुई कोटी टाका तापनर नहीं दायित्व ग्रहण कर देखा गया है जो विद्युत लोन छो छोटी टाका तमें चार कोटी टेखा नहीं क्या शुरू कर तो से खान आल्ला रहमते आठ मासे से टार्न ओवर करी जेखने आठ कोटी कत टेखा छो सामथिंग लाइक दिस एखान टार्न ओवर कर थार्टी एट कोट टाका आठ मासे पब्लिक उत्तोलन कर तीन एसेसमेंट रिएसेसमेंट कर रिवि बोर्ड गठन कर एसेसमेंट कर आदाय कर लो यटारे आबादी चले ग तक तो यहाँ नेमे आसल अठारो कोटी टिका तो सीभिल प्रशासन दायित्व निल जी तरह आबादी दायित्व नारे यारे बजेटर आगे हमारे फर्टी सेभन कोट टाक आदाय कर रेभिन्यू कलेेक्शन होता बांगलेश सीटी करपोरेशन तुलन सीटी करपोरेशन अनेक बसि तेल जनगण कहते क्योंकि जनगण सठीक से देर जो पद्धति सेटार जो क्ज करते हैं किस रिविट दिए कि जैगा देखा अनियम छो से अनियमगुल पूरण करजे भिजिट कर पब्लिक फ्लैट किसलम जो एक संगे दीते अपनी कैकटा किस्ती दिए दें ये जेमन पानी बिल पानी बिलटा लास्ट टेन इयार्सर मध्य को पानी बिल दे बांगलेश सब चाहते और मासे दुश टाक मात्र पानी बिल हायर जी आपने मलिबार पौरसभा दिखे थकान श्रीमंगल पौरसभा दिखे थकान एक थाना से बारोश टाका चौदहश प्रति मासे और आप साधारण सर्वनिम्न दुश टा दुश टाक दस बस बारह कलेेक्शन है नहीं सीटी करपोरेशन व्यर्थतार कारण ना कि विषय अन्न को प्रसंग आज ना ये व्यर्थ दुर्नीति बेपारे एक जिस हलो आपने जो पाना हिसाब से मेसेज पाठानो बिलिंग पाठानो बिलिंग आसा मानस के अभ्यस्त से मनीटर एबारेल सिसटेमे चले जावर कारण मोबाइले तर एस एम एस दीची ता कन्टिन्यू दीची ता नक करा हेरा बिल्डिंगे परमिशन संगे आगे परमिशन नीते नहीं मनीटरिंग करार कारण और एन किस रिविट दी थार्टी पार्सेंट पर ठीक है माफ कर दिल सेभनिटी पार्सेंट दिए दें ये मैं बिल कलेेक्शन हो गए तो जनगण के दूसरी ना यज कारण जे हमें जो मेन प्रैक्टिस प्रैक्टिस स्किल लुकर जो तो जेहेतु हमारे मैक्सिमाम क्योंकि प्रवसी अदृश्य तो एलिका जो जो अपने बोलें उपशहर बोलें सिलेट शहर बड़ो बड़ो बिल्डिंग माल्टी स्टोरेज बिल्डिंग जी बोलें 
तो एक जन ने आमी वही टा माता है रखे आमी ऑनलाइन सिस्टम में चले जाच्छी एवं इंशाल्लाह आगे मैं फ़ेब्रुअरी पंद्रह तक इस बीस तारीख के मध्य सब कुछ तो ऑनलाइन ने चले जावे ऑनलाइन ने चले आमर प्रवासी भाई रहे खान तक तादें बारी होल्डिंग टैक्स क्या वो क्या टेकर मध्य में दिते होने क्या ट दाहिया से उन्हीं टाका ठीकी पढ़ाई से किन्तु क्या टेक कर जमाते हैं शनिजी टेक कर पढ़ गए टेक कर पढ़ गए तो ये दूर बोलते हैं जो कटार जो ना आम्रा शेखाने ऑनलाइन सिस्टम में चले जाते हैं एवं चले गए थे एवं ये टा तो बीस फ़ेब्रुअरी में दे आम्रा ऑनलाइन है सब कुछ तो चले ऐकान तक के बसे आपने एप्लीकेशन करते बार बैन बाड़ी परमिशन दिते बार बैन आपने पानी बिल्ले सिस्टम करते बार बैन एवरीथिंग मैं और क्या कुछ जाते हैं एक जन प्रवासी ऐकान तक के गए लो शेखिये चार सप्तर छुटी नहीं गए सिंह तो शेखाने गए देह लो देह सप्तर दूसरा तर उन्हीं मिनिस्ट्री सिटी पर परिश्रम ने बारे देगे परमिशन उन्हें हटते हटते उन्हें रोबस्ता खराब हो जाए तो मैं और के वाइले अच्छी फीनी ने पता अच्छी फीनी तो शेष जन ना आमी ऑनलाइन ने जुड़ दिया ऑनलाइन ने चले गया एम ऑनलाइन ने चले गया एक होना प्रवासी बाई दर जन ना आर बुगांती हो बेना अशंक धन्नो बाद आम्रा ए बी शोटे जान लाम आपनी जे कारणे बिगोतो समोए छोरा जेटे के हम बोली और तो बाकी हाल प्रोसेस्ट तो करों ड्रेनेज सिस्टम डेवलपमेंट एजुन्न रास्ता प्रोसेस्ट तो करों ये ये विषय टी सिटी कॉरपोरेशन दायित्व निये कुछ है ना कि आपने व्यक्ति को तो बाबे दायित्व निये कुछ है अशुने ऐटा अशुने आमी व्यक्ति बोलते किचु नहीं होए कने आमी जेह एकाने आपने क्या एक टक होता बोल रहा कि सिलेटे आवाने किचु शंपर के आमादे जनगण क्लियर हुआ उचित। शाइट बाग रास्ता सिलेट शहरे शाइट बाग रास्ता होच्छे शहरों का जनपद भी बागेर। आमी जो दी बोली आंबोखना तके आपने भी मन बंदर जान आंबोखना तके जिंदा बाजार होए बंदर होए वो दिके रास्ता जान इरशाब � जेटा कारणे गाल सुनते होए मैं और बैठ तो था किंतु बस तो चित्रों था था सब जगह एक एक है ना आपने कुनो कुत्रित तो नहीं आपने कुनो आपने कुनो दायित्व नहीं दायित्व नहीं किंतु आमी इन अमान नगरवासी सेवेंटी टू एटी परसेंट मानुष ए इम्पोर्टेन्ट रास्ता दिए चला फिरा चुके अखान वही दायित्व तेर मुद्दे न नगरवासी सुविधा तो हम रोस्टन हाईवे संगे कथा एन बी ना तुम्हारे जो सीटर भरे से हस्तान्तर कर दो ता अवश्य ये प्रसेस चलते तरा दे प्रसेसिंग चलते क्योंकि अभी तरह अपेक्षा थकनी रेभिन्यूर बजेट के रास्तागुल्लो एन निजे कर जो दिन पर्त तर मध्य आशा करते तरा बोलते से जे ए नेक्स्ट जूनियर बितोरी तरा हस्तांतर कर दीबे किंतु नेक्स्ट जूनियर जिन्नो आमी उपेक्का कोरे थाकले हो बेना ऐखने मास्टर प्लान होये से सबसे बड़ा कोता होलो ये मास्टर प्लान ठीक कबे होये से हमरे ओने एक बच्चर दोरी मास्टर प्लान कोने मास्टर प्लान होये से दुर्याजार दोष तेरोते दुर्याजार दोषे शम एवं ये � तो ये मास्टर प्लेन माने कॉल्पोना भी तिक करे हुआ है जैसे तो आम्रा तो ये जेतु आमी पोकुस चली ना आमी समस्त डिटेल्स ना आपने जाने ना आम्रा निर्बाचित हार पड़े एक टा पौड़ी कॉल्पी तो नगोरी गढ़े तुलार जुन्नो ही आमी बांग्लादेशी ख्यातो ना मा पोकुस चली प्रोफेसर जामिनुरजा चोदुरी के आमर पौधा नुपदेश टा हिसाबे उन्हें करनी है ची उन्हें सिलेटे शंतान हिसाबे आमरा उन्हें कैसे उन्हें विदाउट कंसल्टेंसी माने फीस छाड़ा उन्हें बोलेंटेरेली आमदर के उन्हें टीम नहीं आमदर के शायद उन्हें कैसे जो हम मास्टर प्लेन टा आमर दिलाम तो हम मास्टर प्लेन ने देखा जाए वो नेक तूटी आपने के जो दिया एक टा एग्जाम बोल दे मास्टर प्लेन करें चंन उन्हें रा कादोल शाते के जो दिया आपने मेडिकल कॉलेज धोरे नो इकान तके जो दिस फ्रेट आपने कुमार फड़ा पॉइंट पर जन्तु नाशो है वो इटाके दर्शन उन्हें रा आशी पीट पोषस्तो आपने आम्बो खाना पूर्व लामाबाजार तक के आपना पूर्व जिंदा नायर फुल होये मिला दर आशी पीट ते आमी चिंदा लाम सिलेट शहर आर किचु थाक बेना शब रास्ता है जब मोस्टीड मदरसा बिल्डिंग मार्केट सॉबी रास्ता है जब 
হ্যাঁ আমাদের রাস্তা প্রশস্ত প্রয়োজন আছে তো আমি ওনার কাছ থেকে অ্যাডভাইস নিয়ে যেতে কতটুকু প্রয়োজন আমাদের তো এই এইটা মাথায় রেখে ভবিষ্যতে বারবার মানুষকে বিরক্ত না করে আমাদের যেহেতু সোয়ারেজ সিস্টেমের একটা প্ল্যান আছে আমাদের অন্যান্য আন্ডারগ্রাউন্ড বিদ্যুতের লাইন আছে এইটা মাথায় রেখে আমরা প্রত্যেকটা রাস্তার অ্যাসেসমেন্ট করে ড্রয়িং শিট করে আমরা একটা প্ল্যানিংয়ে চলে আসছি যে যতটুকু না হলে না হয় এটা আমি ধন্যবাদ জানাই নগরবাসীকে ধন্যবাদ জানাই যারা এটার ওনার জি তারা যদি আমাকে সাহায্য না করতেন তাহলে এটা করা সম্ভব হতো না আজকে আমি তাদের সঙ্গে কাউন্সিলিং করেছি বারবার তাদের বাড়িতে গিয়েছি এবং তারা আমাকে অভূতভাবে সাড়া দিয়েছেন বলেই তাদের কারো বাড়ি আপনি জানেন একটা ড্রেসিমেন্ট জায়গার দাম পঞ্চাশ থেকে ষাট লক্ষ টাকা কারো দোকানের আর দেড় ফিট জায়গা ওইলে তার দোকান থাকে তারপরেও মানুষ স্যাক্রিফাইস করেছে যা ঠিক আছে আমাদের শহরটা সুন্দর হোক এতে গভর্নমেন্টের কাছ থেকে যদি আমরা অ্যাকোয়ার করতাম তাহলেও দেখেন প্রায় দুই থেকে আড়াইশো কোটি টাকা আমাকে দিতে হতো দিতে হতো তো দুই আড়াইশো কোটি টাকার প্রজেক্টও ফাঁস হইত না সিলেট শহরও সুন্দর হতো তো এর জন্য আমি মনে করি আমার নগরবাসী আমাকে যে সাপোর্টটা দিয়েছেন সেটা হচ্ছে ওনারা ওনাদের মূল্যবান ভ্যালিউবল ল্যান্ড আমি হয়তো তাদের রিকনস্ট্রাকশনের মধ্যে তাদের ওয়ালটা করে দিচ্ছি তাদের গ্যাসের রাইজারটা সরাই দিচ্ছি তাদের বিদ্যুতের কুটিটা সরাই দিচ্ছি এখন এইটা আমাদের লোকাল প্রশাসন সহ আমরা এই যে একটা টিম ওয়াইজ কাজ করে আমরা মোটামুটি একটা শেপে নিয়ে আসছি এখন আপনি গেলে সিলেট শহরে দেখবেন নয়া সড়ক থেকে চুহাটটা কুমাপড়া হয়ে বিশাল প্রশস্ত রাস্তা এরকম কতটি বাড়ি ভাঙা হয়েছে কিংবা আপনার কাছে কোনো স্ট্যাটিস্টিক আছে কিনা যে কতজন তার এরকম জায়গা জমি আমরা প্রত্যেকটা বাড়ির হোল্ডিং নাম্বার এবং মালিকের নাম এর এগেনস্টে আমরা ওনার কত ডেসিমিল জায়গা দিচ্ছেন ওনাদের কত জায়গা আমরা নিচ্ছি উইদাউট এনি কম্পেন্সেশন আমরা তাদেরকে সার্টিফিকেট দিচ্ছি এবং আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই আমি এখান থেকে ফিরে যাওয়ার পরেই তাদেরকে আমরা অন্য কিছু তো দিতে পারবো না আমরা লিখিত তাদের যে এই সম্মানটুকু সম্মানটুকু এই সম্মানটুকুটা রিকগনাইজ করে আমাদের রিজলিউশনে এনে আমরা যাতে ভবিষ্যতে আর যেন তাদেরকে ডিস্টার্ব করা না হয় কিন্তু আপনার কাছে কি স্ট্যাটিস্টিক আছে যে এই ধরনের কতটি বাড়ি ভাঙা হয়েছে বাড়ি আসলে খুব একটা ভাঙা হয় নাই জায়গা ছেড়েছে জায়গা ছেড়ে ওয়াল ছেড়েছে এটা আমাদের এক্স্যাক্টলি এই মুহূর্তে আমার মনে নাই कष्ट हक तब जलबद्धतार हाथ रक्षा पाई আপনি আমার এটা নিয়ে যান আমি অভূতপূর্ব সাড়া পেয়েছি যার আমি দেখছি যাদের মি মানে সামর্থ্য নাই কিন্তু তার মন আছে আর কিছু অসুবিধার মাঝে পড়ছি যাদের অটাল অবস্থা আছে তাদের ধন সম্পদের অভাব নাই বাড়িঘরেরও অভাব নাই তিনি একটু গড়িবসি করেন আপনাকে আপনি কি উইমেন্স মেডিকেল কলেজে কথা বলছেন না উইমেন্স মেডিকেল কলেজের কথা বলি নাই বলছি যে এইভাবে কিছু কিছু লোক থাকে তারপরে আবার এদেরকেও আমরা কাউন্সিলিং করে নিয়ে আসছি ওকে এই বিষয়ে উইমেন্স মেডিকেল একটি বিষয়ে ন্যাশনালি অনেক আলোচিত ছিল কি হয়েছিল সেদিন আসলে এটা মনে হয় ইনফরমেশনের একটা ভুল ইনফরমেশন আছে এটা এটাকে কিছু ওই যে নেগেটিভিটির যেতে যাতে এই যাতে কাজগুলো না হয় তার জন্য যত প্রভাগান্ডা আছে সেটা কর্তৃপক্ষ আমাকে আমি কারোর সঙ্গে কোনোভাবে কথা না বলে কোনো জিনিস করছি এবং প্রত্যেকের সঙ্গে কথা হয়েছে তাদের কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও কথা হয়েছে কিন্তু মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়ে গেছে মধ্যখানে যে কথাগুলার ভুল বুঝাবুঝি যে আমার প্রকৌশলীরা যেখানে থাকলে ভালো হইতো সেখানে আমাদের ওই যে এই লেবার তাদের সঙ্গে তারা তো আর অফিসারের সঙ্গে কীভাবে কথাবার্তা বলতে হয় সেটা জানে না উনারা হয়তো সাইট সিলেকশনের কথা বলছেন যে এটা কলেজ ক্যাম্পাস এদিকে রাস্তাটা এখন এখন বাঙা যাবে না অন্য সাইড করে রাস্তার অল্টারনেটিভ ব্যবস্থা তো এইসব জিনিসের একটু বোঝার ও হয়েছে 
আপনি আপনার সাথে কি তাদের কোনো মনোমালিন্য কি না না এটা সঙ্গে সঙ্গে তো এটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছে যে আমরা এটা আমাদের সঙ্গে একটা ভুল বোঝা হয়েছে তার আমি ওই ওইটার সঙ্গে সঙ্গে ওই দিনই গেলাম যদি ভুল বোঝা হয়ে যেত তাহলে তো আমার সঙ্গে আমি সঙ্গে সঙ্গে গেছি তারাও আমাকে সহানুভূতি দিয়েছেন এবং ওয়েল আমরা এটা অসংখ্য ধন্যবাদ জনাব আরিফুল হক চৌধুরী আমরা কথা বলছি দর্শক মণ্ডলী সিলেটের সিলেটকে নিয়ে আমাদের সাথে আছেন সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র জনাব আরিফুল হক চৌধুরী সিলেটের বর্তমান অবস্থা বিশেষ করে সিলেটের উন্নয়ন সিলেটের রাজনীতি এবং প্রবাসীদের প্রত্যাশা নিয়ে আমরা কথা বলছি সিলেটের মেয়রের সাথে যাবৎ ছোট্ট একটি বিরতিতে বিরতির পর আমরা কথা বলবো আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিশেষ করে সিলেটের রাজনীতি বিশেষ করে জাতীয় রাজনীতিতে সিলেটের ভূমিকা এবং অবশ্যই প্রবাসীদের প্রত্যাশা সিলেটকে ঘিরে সেটি নিয়ে কথা বলবো আপনারা স্ক্রিনের নিচে যে নাম্বারটি দেখতে পাচ্ছেন আমরা সেই নাম্বারে ফোন করবেন আমরা অবশ্যই ফোন নিব যারা ফেসবুকে কমেন্ট রাখছেন আমরা সেই মেসেজগুলিও পড়ে শোনাবো অসংখ্য ধন্যবাদ যাচ্ছি ছোট্ট একটা বেরোতিতে সঙ্গ